ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ നാട് വളരെ വലിയൊരു പ്രളയക്കെടുതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തപ്പം പല വഴികളിലും നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെക്കായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരുപാട് പേര് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെക്കായി കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും സ്റ്റെക്കായി പോകുന്നത് എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കൽ അനിവാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാം ഒന്നാമതായി നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റെക്കായി പോകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മാപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ വേണം പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പോകണം എവിടെ പോകണം ഏത് റൂട്ട് ചലിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ജി പി എസ് ഗ്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്റ്റെക്ക് ആവാനുള്ള ഒരു കാരണം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു വർഷം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഈ ആഴ്ച എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല നമ്മളങ്ങനെ ചുമ്മാ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കുറേ ഭൂതകാലത്ത് കുറേ ജീവിച്ചു ഭൂതകാലത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നാളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാറില്ല ചിലപ്പം നമുക്ക് മുമ്പ് എന്നോ ഒരു നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ ബന്ധം തകർന്നടിഞ്ഞ് തരിപ്പണായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും നമ്മൾ ആ പഴയ ഓർമ്മകളിൽ ഇന്നും അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകും പക്ഷെ ചിലപ്പം നമ്മൾ ആ ചിലപ്പോൾ ആ അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെക്കായി പോകാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കണ്ണിന് കാഴ്ചക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത കാഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെയുള്ള കാഴ്ചയോ ഒക്കെ വ്യക്തമല്ലാത്ത ഒരു ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായ ഒരു വിഷൻ ഒരു കാഴ്ച ഉൾ മുൻകാഴ്ചയോ അല്ലെ ഉൾക്കാഴ്ചയോ ഇല്ലാത്തതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്റ്റെക്കായി പോകാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ സ്റ്റെക്കായി പോകാനുള്ള അടുത്ത കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലി കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വ്യക്തമായുള്ള മൂല്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൂല്യ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങളായുള്ള സത്യസന്ധത അല്ലെങ്കിൽ വിജയം സ്നേഹം കരുണ പഠനം തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വളരെ വിജയകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കുതിക്കാൻ പറ്റും ജീവിതത്തിൻ്റെ ദിശ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു കോമ്പസാണ് നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മാപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്ലാരിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വിഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താണോ യാഥാർത്ഥ്യം അത് തിരിച്ചറിയണമെന്നും പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയണം നമ്മൾ നമ്മൾ മുമ്പിലുള്ള നമുക്ക് എത്തിപ്പെടേണ്ട വഴിയും നമ്മൾ എത്തിപ്പെടേണ്ട സ്ഥലവും നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയും നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങളും എല്ലാം ക്ലിയറായിട്ട് അറിയണം ക്ലാരിറ്റി വേണം ഈ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ നമ്മൾ സ്റ്റെക്ക് ആവാതെ പോകുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മൾ എവിടെ എത്തി എന്നുള്ളതും നമ്മൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കൂടെ ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതും ഒക്കെ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്നതോടു കൂടി നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സ്റ്റെക്കായി പോവില്ല നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇത്തരം ഒരു യാത്രയിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വിജയം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ജീവിതത്തിലെ ഒരു മേഖലയിലും സ്റ്റെക്കായി പോവാതെ മുന്നോട്ട് ഗമിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ബായ്